guys, it's a, another weekend and another game, and you all know what that means. Another game day vlog. So today we take on Kviding in a massively important game, as all the games are uh, in this final stretch of the season. This is the 27th round, so this one plus three games remain uh, of the season. Last weekend we managed to beat Torn away and claim a very important three points, which was, of course, huge for us. And if we can get another three-pointer today, then we are in a really good position uh, for the final few games. I haven't had the best preparations leading up to this game. I trained Monday, I trained Tuesday, but I felt really lethargic and tired. Then we were off Wednesday, and then I stayed at home on Thursday because I felt, I felt sick. Um, so I spoke with the coach and I stayed at home. But then I felt a little bit better yesterday and I didn't have to work. We were off from work, so I stayed at home uh, the whole day. And then I trained in the evening, just a lighter session with the team. So I spoke with the coach and we agreed that it's best for me to include him in the squad. But I'm going to start on the bench, uh, probably the best for everyone. But anyway, I am back to the place where it all began. This is where I... I don't know if you remember it or if you have seen it, but this is where I recorded my very first vlog. But I'm gonna try, I'm gonna explore some new areas around here, see what I can find, and just be out here. The sun's not out yet. It's a pretty gray, boring day. <laughs> but yeah, we'll see what we can find. I didn't learn from my previous mistakes. I didn't pack on more clothes this time. You know, that's what you should do, but I didn't. I don't know how I didn't notice this last time, but there are these phases. I don't know what they are. It's called Italianska nätter, Italian knights, not knights as in knights in old swords, but knights like the night time. Look at these. Where did the, all these come from? Were you even here the last time out I was here? There are like seven, eight of them. now and I'm just gonna do some foam rolling to loosen up the muscles and loosen up uh, the body. So just come with me. So okay, we're leaving about an hour and I am gonna pack some stuff because after the game I'm gonna go to Erebu to celebrate my sister on her 20th birthday. I'm gonna pack my stuff for the trip and I'm gonna pack my stuff for the game and I'm gonna get some breakfast and that's about it. And then I'll leave in an hour, more or less. God lördag och eftermiddag. Välkomna till Vänersvallen i Vänersborg i mötet mellan Vänersborgs IF och Kviding FF i ettan södras 27 omgång. Vänersborg. 
Just guys som toppar tabellen alltså. Hela sex poäng före Falkenberg. Så ja, en seger där. Då är det mycket som ska till för att eh, inte guys ska spela Superettan nästa säsong. Vänersborg på en elfte plats. Kviding på en femtonde plats. Gästerna Kviding kommer till spel med följande lag idag. 4-2-3-1 är det som gäller. Och vi har pratat med... Eh, Nobena ja, no tror det är alltså hemmalaget Vänersborgs IF får med sitt lag 3-4-3 eller 3-5-2. Men ja, vi får se vad Andy Killen har lagt fram här för sina spelare. Klockan har slagit 13.00. Välkommen återigen till eh, Vänersvallen och Man mötet igång, mellan och Vänersborgs IF och Kviding. Röda skruv mot Kviding. Här kommer Vännersborg på vänsterkanten. Och den går faktiskt ända in och vad händer? Det är årets miss i ettan södra. Det är årets miss på Vännersvallen. Det är årets... Men en aning för långt ifrån sig här i känslan ju på vänsterkanten. Men lyckas ändå på något sätt få in den där. Och Ramadani har ju alltid i världen. Men bollen vill inte... Ja, där har vi ledningsmålet för Kviding i matchminut 43. Och vad händer? Och där blåses den första halvleken av och vi har ledning för Kviding alltså. Ja, men nu blåser igång den andra halvleken, mötet mellan Vännersborgs IF i rött och Kviding FF i för vitt. Kviding! Ja. Vi välkomnar in nummer Hussein, 18, Marcus Svensson, nummer Robert. 11, Oskar Jonsson och nummer 16, Marvin Leidvall. Inspelet är bra, men Kviding-försvaret fortsätter att hålla rent. 20 minuter kvar av vad det har i tid. Här dyker läget upp kanske för Vännersborg. Men då får ingen träff på den där inne. Inlägget då istället centralt. Och nicken en bit över. Ja. Tomsånga utsparkt som skarvas vidare undan av Trajanovski. Tas ner lugnt och sansat här av Västlund som då tappar bollen. Finns utanför Kviding så kommer löpningen från Problem Chakur som kan punktera den här matchen. Och det gör han också med sitt andra mål i matchen. Kviding 2, Vänersborg 0. After these games you feel completely empty. But at the same time, you have a million thoughts in your head. I try to let it go as quickly as possible, but it isn't easy, you know. After the game, I travel to Örebro to visit my sister to celebrate her 20th birthday. And I can tell you already, it helps so much. Spending time with her and her boyfriend, seeing mom and dad for the first time in months, and also my other relatives in what is probably years. Oh, and don't forget little Bamsanale. All this really helps to defocus from games like this, unless you recharge the batteries. And I can tell you, you really need that sometimes. Now it's already the start of another week, and in five days we play probably the most important game of the season, away to Oscar's hand. It's time to get back to it. I'll see you in the next one. Bye.